Hello guys, welcome to my channel AI Math Zone. This is Aminul Islam. In the last video, I have discussed about the De Morgan's law, and today's topic, sir. So these two laws are known as the adsorption law. Why it is adsorption law? Because a union a intersection B is equal to exactly A. See here, this part is totally adsorbed. That's why it is adsorption law. Okay, see here once again A intersection A union B again it gives us A. This part is totally absorbed and that's why it is absorption law. Now we will show this using the Venn diagram. In Venn diagram we will prove the first one A union A intersection B is equal to A. So see here what does it mean A union A intersection B so A intersection B means this common area this one right and you have to take the union with A right so if you take this A with this one as a union then definitely it gives the set A actually if we take the union then we will get this part only right and that that part is actually the set A. And that's why this is A union A intersection B is equals to A. Similarly, we will prove this because this one is set A, any set A, and the set B is this one. This one the set B, right? Now you have to take the A union B and the intersection with A, right? So first of all, let's find A union B is the which portion. So A union B means the whole part of A and the whole part of B, right? Okay, so A union B means we denote the set A with uh, blue ink, then we will get now A ko hum denote kar rahe hai, ke A ka kon sa area hai. So, A ko agar hum log denote kare, to A hi part hum logo ko milega, A ka part A hi A wala hai, right? Ab dekho, blue ink or black ink, kon sa jaga pe hai? Intersection ka matlab kya hai? Dono ko ek saath hona chahiye. So, union ke liye to maine blue ko use kiya tha, aur A ke liye maine black ko use kiya, aur blue aur black kon sa jaga pe hai? Exactly, A set ke andar blue aur black dono hi hai. And that's why A intersection A union B is equals to A. So the next one is law of double complement. So if we take the complement of a complement set, then we will get the exactly same set, right? And this one also I will show you using the Venn diagram. So suppose this one is the universal set U. Suppose this one is the universal set U and a set, any set A is given here. A is the any set this one, right? Now, first of all, we will find which one the complement. So, a complement means a ke jitne elements hai, usko chhod kar baki elements ka. This one is the a dashed. This whole part is the a dashed. Now, again a com again the complement of that set. That means yaha par jo set hai, a agar a complement hai. अब ये जो बाहर में जितने सारे एलिमेंट्स है उसको लेकर ए डैश क्रिएट हुआ और ए डैश का फिर से अगर कॉम्प्लीमेंट ले लो तो वही सेम डेफिनेशन हमको यूज करना पड़ेगा मतलब यहां पर जो सेट है ए कॉम्प्लीमेंट उसका एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट्स सो अगर यहां पर तो सारे जगह पे ए डैश का एलिमेंट्स है राइट सो ये सारे एलिमेंट्स को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के अंदर और कौन सा जगह है जहां पर सेट का एलिमेंट्स है यही एक जगह गिरा हुआ है राइट right? और यही जगह हो जाएगा ए डैश ऑफ डैश राइट सो एंड द सेट इज एक्चुअली सेट ए दैट्स व्हाई ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए लेट्स टेक एन एग्जांपल राइट सपोज यूनिवर्सल सेट यू इज इक्वल्स टू 15 uh, 15 one five seven nine eight, right? And a is equals to suppose one five seven. This one so now a dash equals to a dash equals to ये ये सारे elements को छोड़कर universal set का जितने सारे elements हैं उसको हमको consider करना पड़ेगा. So ये सारे elements को छोड़कर बाकी elements कौन हैं? 
9 or 8 this one uh, if we take the complement of this set then we will get which element right so a dash of dash right this one so a jo dono element hai ye dono element ko chhod kar universal set ka jitne sare elements hai wo sare elements ko humko ab lena padega so a dono element ko chhod kar baki agar universal set ka elements mai consider kar to yahan par 1 5 or 7 hai right so you have to write here 1 5 and 7 and this one is exactly set a and for this reason we can say here a complement of complement is equal to a and the next one is law of empty and universal set right so if we check the complement of the null set then we will get exactly the universal set and if we check the complement of the universal set then we will get exactly the null set right now let's take an example suppose u is equals to suppose u equals to 1 3 9 8 7 complement of the universal set and if we take the complement of the null set then what we will get see here so complement of null set right so this equals to what does it mean definition kya hai complement set ka उस सेट में जितने सारे एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स को छोड़कर यूनिवर्सल सेट का जितना एलिमेंट्स है उसको लिखना पड़ेगा अब बताओ नॉन सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है सो हम लोगों को छोड़ने का कोई बात ही नहीं तब जो सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट का ऑलरेडी है वही सारे एलिमेंट्स को हम लोगों को लिखना पड़ेगा सो दिस इक्वल्स टू 1 3 9 8 एंड 7 एंड व्हिच इज एग्जैक्टली यूनिवर्सल सेट right for this reason we can say here the complement of the null set is exactly the universal set now second one universal set ka complement lena hai right so universal set ka complement ka definition kya hai ye universal set ka complement ka matlab hai universal set ka wo sare elements universal set ka elements ko chhod kar right kyunki yahan par set to universal hi le liya right तो यूनिवर्सल सेट का जो एलिमेंट्स है उसको छोड़कर और अगर कुछ एलिमेंट मैंने ढूंढने जाऊं तो क्या मिलेगा कुछ भी नहीं मिलेगा एंड दैट्स व्हाई दिस इज द नॉल सेट राइट सो इफ वी टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू विल गेट एग्जैक्टली नॉल सेट सपोज देयर आर टू सेट्स ए एंड बी एंड वी वांट टू नो द कार्डिनलिटी नंबर ऑफ दैट टू यूनियन सेट राइट so how we can find the cardinality number of that two sets we will learn this one actually this is a form this is very useful to solve our daily life problem right related to the union and intersection oh, the formula is actually cardinality number of a union b this equals to cardinality number of a plus cardinality number of b minus cardinality number of a intersection b this one and if these two sets are the disjoint sets then we will get here this equals to cardinality number of a plus cardinality number of b now we will prove this using the venn diagram and <clears throat> we will take an example to illustrate this one right so suppose this one is the universal set right this one is the universal set and any two sets a and b are taken here suppose this one is a this set is a and another set this one is set b suppose this one is b right now a union b ka matlab kya hai a jo sare jagah hai this portion actually a union b is this portion right and within this portion how many elements are there इस इस जगह पे जितने एलिमेंट्स है वही होगा ना राइट सो दिस एलिमेंट्स ऑफ दिस पोर्शन अब राइट साइड में देखो यहां पर क्या है कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखो कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए मींस द एलिमेंट्स ऑफ दिस पोर्शन द एलिमेंट्स ऑफ दिस पोर्शन राइट एंड कार्डिनलिटी नंबर ऑफ बी कार्डिनलिटी नंबर ऑफ बी मींस the elements of this portion the elements of this portion right ab dekho a wala jo jagah hai wahan par red bhi hai aur black bhi hai that means is jagah ka element ko maine already two times count kiya lekin hame to two times count karna nahi hai kitna bar count karna hai sirf ek hi bar right so ek bar agar count karo to dono bar maine count kar liya jab 
तो एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो गया और उसी को हम लोगों को सब करना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये जगह तो इंटरसेक्शन है और उस जगह में जितने एलिमेंट्स हैं उसको मैंने एक बार सब किया क्यों किया क्योंकि ए को ए का एलिमेंट्स को काउंट करने के वक्त एक बार इसको काउंट कर लिया और बी का एलिमेंट को काउंट करने का वक्त फिर से काउंट कर लिया दिस इज नेगेटिव एंड फॉर दिस वन दिस इज फॉर द डिसंट सेट सपोज दिस टू सेट आर डिस राइट हेयर डिस फॉर डिसंट फॉर डिसंट सेट राइट सो दिस वन इज ओनली फॉर डिस अब देखो अब अगर ए यूनियन बी को हम लोग कंसीडर करें तो ए यूनियन बी ए पर जो एरिया है वो सारे एरिया यहाँ पर जो एरिया है वो सारे एरिया राइट अब जब काउंट करूंगा तो यहाँ का एलिमेंट को अगर काउंट कर लिया और यहाँ का एलिमेंट को अगर काउंट कर लिया तो ये दोनों सेट तो अलग है तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको मैंने दोबारा काउंट किया राइट राइट सो फॉर दिस रीजन यहाँ पर जो नेगेटिव था नेगेटिव ऑफ कार्डिनेटिव नंबर ऑफ एक्शन बी उसको लिखना नहीं चाहिए राइट इनफैक्ट यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन हुई ले लो तो यहाँ पर बताओ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कितना है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू टेल मी व्हिच एलिमेंट इज द कॉमन एलिमेंट दर इज नो कॉमन एलिमेंट एंड दैट्स व्हाई दिस इज द नाल सेट एक्चुअली एंड यू नो वेरी वेल दैट द कार्डिनलिटी नंबर ऑफ नाल सेट इज इक्वल्स टू जीरो सो यू कैन थिंक दिस In this way also, since for two disjoint sets, a intersection B is equal to null set and cardinality number of null set is zero. So if you put here zero, then it will reduce to this one. Now the question is, what will be the formula if there are three sets, right? So for three sets, cardinality number of A union B union C this equals to cardinality number of A plus cardinality number of B plus cardinality number of C minus cardinality number of a intersection b plus cardinality number of a intersection c plus cardinality number of b intersection c plus cardinality number of a intersection b intersection c right now we will prove this using the previous one right so proof lhs this equals to cardinality number of a union b union c this one so this equals to cardinality number Now consider these two sets as a single one, and this one is another one. So cardinality number of A union D, where D is equal to B union C. So we can write this one. Now use the second one. So cardinality number of A plus cardinality number of D. Minus cardinality number of A intersection D. This one. So this equals to cardinality number of A <coughs> plus cardinality number of B union C. Right? This one. Minus cardinality number of A intersection D means B union C. Right? This one. Okay. So this equals to cardinality number of A. Plus cardinality number of B plus cardinality number of C और इसको जब break कर रहा हूँ तब तो एक negative आएगा ना so minus cardinality number of B intersection C this one and for this one तुम लोग जानते हो कि distributive law के मुताबिक यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं A intersection B union A intersection C right so you can write here cardinality number of A intersection B this one union A intersection C, this one, okay? So this one, so this equals to. फिर से इसको हम लोगों को break करने पड़ेगा. और जब इसको break करोगे, तब तुम लोगों को ultimately जो मिलेगा, वो है cardinality number of A plus cardinality number of B plus cardinality number of C minus cardinality number of A intersection B plus cardinality number of B intersection C. And plus cardinality number of A intersection C, this one, and this is totally within bracket, right? 
plus cardinality number of A intersection B intersection C. So this is the actually proof. Now let's solve the question. Exercise 1.6 of your NCRT book. If X and Y are two sets such that cardinality number of X is equal to 17 and cardinality number of Y is equal to 23 and cardinality number of X union Y is equal to 38 find the cardinality number of X intersection Y, right? So, how to solve this? See here, we know that we know that cardinality number of X union Y is equal to cardinality number of x plus cardinality number of y minus cardinality number of x intersection y right first of all when you are taking a reference right then you should write the original formula or original theorem first right so this is the formula and now all these three values are given in the question and you have to find this one right so just put here the values. So if we put here the values, given values, then cardinality number of a x union y, this one is 38. So this equals to cardinality number of x is 17 and plus this one is 23 minus cardinality number of x intersection y. This one. So this implies that. See here. 17 plus 23, 40. Right? So if we take this one on left side, then we will get here cardinality number of x intersection y. This equals to this one is 49, 40 minus 38. This one, so this equals to exactly 2. And this is the answer. And the next question is question number 8, right? Of your NCRT book exercise 1.6. In a committee, 50 people speak French and 20 speak Spanish and 10 speak both Spanish and French, right? How many speak at least one of these two languages? So, here the question kya hai? How many speak at least one of these two languages? Matlab, dono language ke andar koi vi ek language janne wala jo people hai, wo kitne hai? Right? Ehi hai question. Ab dekho, agar <coughs> दोनों सेट है सो so, दोनों सेट का यूनियन का मतलब क्या है दोनों सेट का यूनियन का मतलब है चाहे तो वो एलिमेंट ए का होगा या फिर बी का होगा या फिर दोनों ही होगा राइट right? सो so, यहां पर अगर फ्रेंच को फ्रेंच बोलने वाला पीपल को अगर एफ कंसीडर करो और स्पेनिश बोलने वाला पीपल को अगर एस कंसीडर करो तो और इन दोनों का अगर यूनियन ले लो तो देखो एटलीस्ट वन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कोई भी एक लैंग्वेज जानना पड़ेगा या तो फिर फ्रेंच या फिर स्पैनिश या फिर बोथ राइट सो इट इज क्लियर दैट वी हैव टू टेक द यूनियन ऑफ दीस टू सेट्स राइट सो राइट डाउन द आंसर लेट सो आंसर लेट एस बी द पीपल सेट ऑफ who speak Spanish and F B the set of people who speak French, right? So according to question, cardinality number of S, this equals to, Spanish bolne wala kitne hai? 20 people, right? So this one is 20. Or French bolne wala people kitne hai? 50 people. So cardinality number of French is equals to 50, right? This one. Or dono, dono ka matlab kya hota hai? Intersection mein jo elements rehta hai, o to dono set ka hi hota hai, right? So, agar intersection leru, so cardinality number of F intersection S, this is 10, right? Now, we have to find that cardinality number of F union S, right? Therefore, cardinality number of F union S, this one is equals to cardinality number of F plus cardinality number of S minus cardinality number of F intersection S. And these all values are given here. French kitna hai? 50 
plus this one is 20 minus 10 that means 70 minus 10 60 so this one is the answer and you have to write the answer that 60 people speak at least one of the given two languages so thank you guys thank you for being here till the end i hope all of you have enjoyed my video in the next video i will discuss the miscellaneous exercise and the uh, few more uh, important questions for JW men and advanced. Chalo milte hai next video mein.